வீணையடே நீ எனக்கு மேவும் விரல் நான் உனக்கு அப்ப நம்ம கல்யாணம் பண்ணி போறோம் தெரியாது தெரியாது அப்ப நீங்க பாடின முதல் பாட்டு மனைவி அமைவதெல்லாம் இறைவன் மனைவி அமைவதெல்லாம் நானே நினைச்சிருப்பேன் பாரதியாருக்கு வந்து பாடணும்னு ரொம்ப ஆசை அவருடைய பாடணுங்கிற ஆசைதான் என்ன வந்து ஒரு பாடகனா ஆக்கி காதல் செய்யும் மனைவியே சக்தி கண்டி கடவுள் நிலையை அவளாலே எது வேண்டும் எந்த எந்த எத்தனை கவிஞன் போட்டிருப்பான் எனக்கு தெரியாது கச்சேரி முடிஞ்ச உடனே எல்லாரும் வந்து உங்ககிட்ட பேசுவாங்க சில பேர் வந்து பாரதியாரே பாக்குறேன்னு உங்களோட வயசுல பெரியவன் பாரதிக்கு எட்டயபுரத்துல மணிமண்டபம் செலமா பாட்டி உள்ள நுழையும் போது அந்த போலீஸ்காரன் அப்படி குறுக்க போட்டுட்டான் பாட்டி உள்ள யாருக்கு விழா தெரியுமாடா என்னுடைய புருஷனுக்கு அப்படின்னு டப்பால்னு விட்டுட்டான் சிஎம் வந்தாங்க ஜெயலலிதா அம்மா வந்தாங்க எங்க அம்மா நேர போய் கட்டின்னு போலீஸ் வேன் வருது நாய் வருது வந்த வீட்டெல்லாம் கிளீன் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி நேரா வந்துட்டார் கலாம் ஐயா ஞாபகம் இருக்கா அந்த மாதிரி ஒரு எளிமையான டைரக்டா உடனே நான் கேட்டேன் நீ இந்த மாதிரி சொல்றாளே பசங்க நீ என்ன தெரியுமான்னு கேட்டீங்க நான் சொன்ன அது நான் சொன்ன என்ன பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டேன் இதுதான் நம்ம ப்ரப்போஸ் ஆமா பாய மொழி நீ எனக்கு பார்க்கும் விழி நான் உனக்கு தோயும் அது நீ எனக்கு தும்பியடே நான் உனக்கு வாயுரைக்க வருகிறில்லை வாழி நின்றன் மேன்மையெல்லாம் தூய சுடர் வானொழியே சூரை அமுதே கண்ணம்மா கண்ணம்மா வீணையடி நீ எனக்கு மேவும் விரல் நான் உனக்கு பூணு வடம் நீ எனக்கு புது வைரம் நான் உனக்கு காணும் இடம் தோறும் நின்றல் கண்ணி நொழி வீசுதடி மானுடை பேரரசே வாழ்வு நிலையே கண்ணம்மா வீணையடி நீ எனக்கு மேவும் விரல் நான் உனக்கு இந்த பாட்டு தான் நீங்கள் முத முதல்ல சென்னை தொலைக்காட்சியில் திரு எம் எஸ் பெருமாள் அவரோட தயாரிப்பில் பாரதி நூற்றாண்டு விழாவில் அறிமுகமாய் தொலைக்காட்சியில் பாடின முதல் பாட்டு தொலைக்காட்சியில் என்ன அறிமுகப்படுத்த நான் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட முதல் பாடலை தான் எம் எஸ் பெருமாள் பெரிய பாரதி பக்தர் நம்ம குடும்பத்து மேலே ரொம்ப அம்மாவுக்கு அம்மா மேலே ரொம்ப மதிப்பு மரியாதை உள்ளிச்சு மூணு இந்த பாட்டு இசையமைச்சது நம்ம தேனிசை தென்றல் தேவா அப்போ அவர் டிவியில் வேலையாக இருந்தார் அப்புறம் இந்த பாரதியினுடைய காதல் பாட்டில் ஒரு அருமையான பாட்டு என்னன்னா ஒரு ஆண் பெண் அல்லது கணவன் மனைவியாக இருக்கக்கூடிய இருவர் எப்படி இருக்கணுங்கிறதுக்கு ஒரு உதாரணம் அது வீணை நீ இந்த வீணையடி நீ எனக்கு மேவும் விரல் நான் நீ வீணையாக இருந்தால் நான் உன்னை உன்னை வாசிக்கின்ற விரலாக இருப்பேன் பூணு வடம் நீனா புது வைரம் நான் நீ தான் அந்த ஆர்னமெண்ட்னா நான் அந்த ஜொலிக்கிற வைரம் அப்படிங்கிற மாதிரி வெண்ணிலவு நீ எனக்கு மேவு கடல் நான் உனக்கு பண்ணு சுதி நீ எனக்கு பாட்டி நிமே ஏதாவது எதுவுமே ஒன்று கொண்டு பொருந்துருது இல்லையா அந்த விஷயங்களை வச்சு பாரதி தன்னுடைய கண்ணன் பாடல்கள் தொகுதியில் இருபத்தி நாலு பாடல் இருக்கு அதெல்லாம் கண்ணமாக என் காதில் இல்லை தொலைக்காட்சியில் பாடின பாட்டு இது ஆனால் உங்கள் குரலில் நான் முதல்ல கேட்ட பாட்டு வந்து சத்தியமாக இது கற்பனை கிடையாது நம்ம கல்லூரியில் படிக்கும்போது காலேஜ் கல்ச்சுரல்ஸில் நீங்கள் அப்ப நம்ம கல்யாணம் பண்ணி போறோம்லாம் தெரியாது தெரியாது அப்ப நீங்க பாடின முதல் பாட்டு மனைவி அமைவதெல்லாம் இறைவன் மனைவி அமைவதெல்லாம் ஆமாம் இறைவன் அப்போ யாரும் தெரியும் அவ்வளவுதான் அதுக்கு மேல ஒண்ணுமே தெரியாது 
தெரியல ஒருவேளை இப்போ நம்ம இத்தனை வருஷம் நாற்பது வருஷம் கழித்து அதை பற்றி யோசிக்கும் போது எங்கேயோ அங்கே தான் அங்கே புள்ளி ஆரம்பிச்சிருக்கு போல இருக்கு இது 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 எல்லாமே ஆக்சுவலாக எக்காட் தொலைன்னு ஒரு மாபெரும் ஒரு அறிஞர் அவர் வந்து ஃபிலாசபர் அவர் பெரிய திங்கர் அவர் சொல்வார் படைப்பில் பிரபஞ்சத்தில் ஒவ்வொரு செய்கையும் இன்னொரு செய்கையோட தொடர்புடையாது எல்லாம் ஒன்று கொண்டும் சம்மந்தப்பட்டிருக்கு அது சம்மந்தப்பட்டிருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியலையே தவிர எல்லாமே ஒன்று கொண்டு தொடர்புடையது அப்படிங்கிற அதனால தான் தெரியல நான் பாரதியார் ஃபேமிலியில் வந்து சில பேர் ஒரு வேளை பா நானே நினச்சிப்பேன் பாரதியாருக்கு வந்து பாடணும்னு ரொம்ப ஆசை ஆமாம் நம்மளுடைய பயோடேட்டா தான் கூட இருக்கும் ஒருவேளை அவருடைய பாடணுங்கிற ஆசை தான் என்ன வந்து ஒரு பாடகனா ஆக்கி டூ மச்சோ டூ மச் இல்லையோ எனக்கு தெரியாது பட் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஒருவேளை நீ செல்லமா மாதிரி ஏதோ இருந்திருக்கலாம் அதனால அந்த அதனால அந்த தொடர்பு வந்து இன்னும் அப்பா நீ பட்ட கஷ்டம் போராதுன்னு ஆமாம் அந்த மாதிரி ஆமாம் ஏன்னா ஏதோ ஒரு இன்டர்வியூவில் யாரும் என்ன கேட்டால் பாரதி செல்லம்மா வந்து எப்படி எப்படி பாரதிக்கும் செல்லம்மாக்கும் எப்படி இருந்தது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டான் அதாவது பாரதி மாதிரி ஒரு ஆளை வந்து கணவனாக அடையிறதுங்கிறது பெருமைக்குரிய விஷயங்கிறது ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கம் ஆனால் யதார்த்த வாழ்க்கைன்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா யதார்த்த வாழ்க்கையில் வந்து பாரதிக்கு மனைவியாக வாழறதுங்கிறது லேசுப்பட்ட காரியம் ஆமாம் ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அந்த இன்டர்வியூவில் நல்லா ஞாபகம் இருக்குது எனக்கு அவர் எவ்வளோ செல்லம்மா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டா அப்படின்னு ஏதோ கேள்வி கேட்டாங்க அப்போ நான் சொன்னேன் என்னை வச்சுட்டே என் ஒய்ஃபுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும்போது பாரதியை வச்சு நான் என் ஒய்ஃபுக்கு அப்படின்னு வந்து அவள் சிரிச்சுட்டான் பட் அது உண்மை தான் அதாவது என்னென்னா ஒரு ஒரு கலைஞனோட வாழ்க்கை நடத்துறதுங்கிறது சுலபமான காரியம் இல்லை உண்மை தான் ஆமாம் அது உனக்கு நிறைய சான்ஸ் தரேன் கவலை கூட இல்லை அது ஒரு அது ஒரு பேக்கேஜ் டீல்ன்ற மாதிரி ஆமாம் பாரதிய செல்லம்மா ஒரு நிகழ்ச்சி நீ பார்த்துருப்பேன் அந்த இதில் வரும் ஏதோ ஊருக்கு போயிருப்பார் ஊருக்கு போயிட்டு திரும்பி வரும்போது ஒவ்வொருத்தரும் வீட்லேயும் நிறைய அவன் வந்து தன்னுடைய மனைவிக்கு பெரிய இப்போ புடவை நிறைய மளிகை சாமான் புடவைலாம் வாங்கி கொண்டு வச்சுருப்பான் அப்படி தான் நம்ம புருஷனும் வர போகிறான் ரொம்ப ஆசையாக உட்காந்துருப்பான் செல்லம்மா பெரிய மாட்டு வண்டிலாம் வரும் ஏ நிறைய வாங்கியிருக்காரு போல் இருக்கே அவங்களாம் பணத்தை மிச்சம் இரநூறுபா முந்நூறுரூபா வீட்டில் கூட போய் ஒரு நாற்பத்தேழு ரூபாய் ஏதோ திரும்பி கொடுத்துருக்காரு என்னதான் பிரிஞ்சு வாங்கியிருக்கிற பார்த்தா எல்லாம் எல்லா புஸ்தகம் எல்லாம் புஸ்தகம் இப்போ நான் நினச்சி பார்க்குறேன் சி ஒரு செல்லமாவாக இருந்தால் எவ்வளோ கோவம் வரும் அந்த சமயத்தில் எல்லாம் எல்லாம் ஓகே தான் எல்லாரும் மற்ற வீட்டிலலாம் மற்ற மனைவி மார்கள் த அவரவர் கரமன்மார்கள் வந்து அருமையாக இப்படி வாங்கியிருக்கும் போது புஸ்தகமாக வாங்கி கொண்டு இருக்குன்னு ஒரு வரம் தான் செய்யும் அவரும் மனைவி மேலே எல்லையற்ற ஒரு காதலை வச்சுருந்தார் தங்க சிலை போல நிற்கிறாள் மனைவி நம்முடைய துன்பங்களுக்கெல்லாம் அப்படியே க அப்படியே க உருகி கரைங்கிறா நம்முடைய குழந்தைகளை பெற்றெடுத்து தரா அதனால் ரொம்ப மனைவி மேலே எல்லையற்ற ஒரு காதல் செய்யும் மனைவியே சக்தி கண்டி கடவுள் நிலை அவளாலே எது வேண்டும் எந்த எந்த எத்தனை கவிஞன்னு போட்டிருப்பா எனக்கு தெரியாது அதனால் பாரதி செல்லம்மா இந்த நீ எதுகுரிய அம்மா எதிர்க்கிற புஸ்தகத்தை படித்தோம் பாரதி நினைவுகள் புஸ்தகத்தை படித்தாக்க ரெண்டு பேரும் ஓயா அவன் சண்டை போட்டுட்டே இருப்பாளோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வு ஒன்று வரும் வரும் ஆனால் அது அம்மா நிறைய உங்கள் அம்மா வந்து நிறைய அதை பற்றி சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பாட்டி சொல்லி கேட்டேன்னா அவங்கள உங்கள் அம்மா வளர்த்ததே செல்லம்மா பாட்டி ஆமாம் ஆமாம் அதனால் அவங்க சொல்லி கேட்டு இது நிறைய அடிக்கடி சொல்லுவாங்க ரொம்ப கோபமாக வந்து எல்லாத்தையும் பேசிட்டு சொல்லிட்டு கத்திட்டு போயிடுவாராம் அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து திரும்பி இறங்கி வந்து செல்லம்மா கிட்ட போய் யோசிச்சு பாருங்கள் நூறு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னால் அப்போ வந்து ஒரு ஆண் பெண் இது வந்து எப்படி இருந்ததுன்னு தெரியும் அப்பே செல்லம்மா அந்த பாரதி செத்து போயிட்டோம் இப்போ புது பாரதி வந்திருக்க அப்படின்னு சொல்லுவாராம் அந்த மாதிரி இறங்கி போய் சொல்லக்கூடிய அந்த அந்த சமயத்தில் ஆண் மகனுக்கு அப்படி சொல்றது வந்து எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அடிக்கடி நினைச்சுப்பேன் 
அதெல்லாம் கப் அதெல்லாம் பத்தி நம்ம பாக்கறச்ச நம்ம வாழ்க்கை இன்னும் கடவுள் நல்லபடியா தான் வச்சிருக்கேன் இறையருளால அந்த மாதிரி அந்த வறுமைய ஹேண்டில் பண்றது என்ன பண்றது என்ன நாளைக்கு என்ன இல்லாம என்ன சொல்றது நல்ல விஷயங்கள்லாம் நடந்திருக்கும் போது அதை வச்சு அத நமக்கும் கீழே உள்ள ஒரு கோடி அதை யோசிச்சு பண்ணும் போது அந்த மாதிரிலாம் நம்ம யோசிக்க உண்மையான தெரியுமா பாரதி இன்னும் நம்ம இருந்து காக்கிறான் உண்மை அதுதான் உண்மை காத்து கொண்டிருந்தான் காக்கிறான் காக்க போகிறான் ஆமா அதாவது எப்படி இருந்தாலும் நான் வழி நடத்துறேன் நீ கவலைப்படாத அப்படின்னு சொல்லி அவன் உலக இன்பங்கள் எல்லாம் தூக்கணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டான் பாரதிய இப்போ பாரதியோட அந்த நாளை பார்த்துட்டோம் இப்ப நம்மளோட அந்த நாளை பார்க்கலாம் நம்ம நம்மளோட திருமணம் காதல் திருமணம் அதாவது ஓஷோ அடிக்கடி சொல்வார் லவ் இஸ் பிளைண்ட் என்ன சொல்லுவார் இல்லை இல்லை கேளு பட் ஏன்னா பியூட்டிஃபுல் வார்த்தை அவர் சொல்லார் தட் இஸ் வை யூ ஃபாலோ இன் லவ் பட் ஆக்சுவலி யூ ஷுட் ரைஸ் அப் இன் லவ் அப்படின்ற லவ் ஷுட் நாட் பி பிளைண்ட் தே சே லவ் இஸ் பிளைண்ட் எனக்கா தெரிஞ்சோ தெரியாமல் காதலிச்ச பிறகு அப்புறம் அப்படி ஆயிடுத்து இப்படி ஆயிடுத்துட்டு பிளைண்டாக வந்துட்டேன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அதை ஓஷ திருத்துவார் யூ ஷுட் நாட் ஃபால் இன் லவ் யூ ஷுட் நாட் ரைஸ் அப் இன் லவ்னு ஒரு பியூட்டிஃபுல்லாக சொல்லுவார் அதனால் இந்த ஏன் காதல் வந்தது என்ன இதுக்கெல்லாம் காரணம் மூலம்லாம் ஆராய்ச்சி பார்க்கவே முடியாது இல்லை எல்லாமே ஒரே மாதிரி ரெண்டு பேருமே ஒரே மாதிரி யோசிச்சு ஒரே மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கிறது அதுதான் காதல் அதுதான் ஆமாம் இதுன்னு கிடையாது ஆமாம் அது அதெல்லாம் வந்து நம்மளோட குணாதிசயங்கள் அதை தாண்டி ஒருத்தர் ஒருத்தர் மேலே இருக்கிற ஒரு நம்பிக்கை அன்பு புரிதல் அதெல்லாம் சேர்ந்தது அந்த கலவை தான் வாழ்க்கையை தவிர மேலோட்டமாக நீ இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக லைன் போடுறேன்னு அப்படி வளைஞ்சு போகிறேன்னா ஐயோ அது எப்படி மேட்ச் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம யோசிக்க கூடாது அந்த உதா அந்த மாதிரி நம்ம இது பண்ணாமல் இப்போ எல்லாம் சொல்கிறா இல்லையா இட்ஸ் அ பேக்கேஜ் டீல் அப்படின்னு அந்த மாதிரி அதை தாண்டி என்ன ஏன்னா நிறைய பேர் என்ன இன்டர்வியூவில் கேட்பா நீங்கள் எப்படி உங்களுக்கு உங்களை அவ அவரிடம் உங்களை ஈர்த்த விஷயம் என்ன அப்படின்ற ஒரு கேள்வி நிறைய கேட்பாங்க ஏன்னா என்ன தான் அந்த கேள்வி கேட்க முடியும் உங்களை அப்படி கேட்க முடியாது என்ன கேட்டால் அப்போ நான் சொல்லி என்ன அவரோட பாட்டா இல்லை அவரோட அந்த குடும்ப பின்னணியா எவ்வளோ ஒரு பாரம்பரியமிக்க குடும்பத்துலேயும் வந்த இதுவா அவரோட தோற்றமா என் இசையா என்ன எல்லாம் அப்படி எல்லாம் சேர்ந்து தான் எல்லாம் சேர்ந்து கலவை கலந்த சொல்ல இங்கே எல்லாம் உண்டு அதெல்லாம் வந்து அதெல்லாம் அதுக்கு உறுதுணை செய்யறது ஆனால் அதெல்லாம் தாண்டி நான் யோசிக்கிறது வந்து ஒரு ஒரு மனிதர் ஆஸ் எ ஹியூமன் பீயிங் ஐ ஃபெல் ஃபார் ஹிம் ஃபார் ஆஸ் எ ஹியூமன் பீயிங்ன்ற பதில் தான் எனக்கு சொல்ல அது இப்போவும் நான் சொல்கிறேன் ஆஸ் அ பர்சன் அந்த பர்சனாலிட்டி அதுதான் முதல்ல என்னை ஈர்த்ததுன்னு நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு என்ன இது வரைக்கும் நான் அந்த கேள்வி உங்களை யாரும் கேட்டதில்லை அமைஞ்சது ஏன்னா நான் ரொம்ப அதை ரொம்ப நம்புறேன் அந்த ஏன்னா எல்லாமே படைப்பில் அதுவே அமைச்சு தரோம் நான் ரொம்ப உறுதியாக நம்புறேன் இன்னி இன்னி தெரிய நிறைய நீ உனக்கே தெரியும் நான் சொல்லியிருப்பேன் எதுவும் இருந்தாலும் படைப்பு படைப்புன்னு சொல்லிடுறது ஏன்னா அது அப்படி தான் வழி நடத்திருக்கு என்னுடைய வாழ்க்கையை நானும் பார்க்கும் பொழுது நான் பாட்டு சும்மா இன்ஜினியரிங் படிப்பேன் நடக்கல இன்ஜினியரிங் படித்தேன் இன்ஜினியரிங் படிக்கும்போது ஒன்றும் பார்ப்பேன்னு எதிர்பார்க்கல இன்ஜினியரிங் படித்து முடிச்சுட்டு வேலையில் இருப்பேன்னு நினச்சேன் நான் ஃபுல்லாக இசையில் போவேன்னு எதிர்பார்க்கல இப்படி நிறைய எதிர்பார்க்காத தருணங்களை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்த அந்த படைப்பு அதனோடையே பயணிச்சிட்டோம்னா அது வந்து நமக்கு நல்லதை தான் செஞ்சுன்னு வந்திருக்கு ஆமாம் அதை ஒரு புரிதல் ஒரு விட்டு கொடுக்குற தன்மை அன்பு அதான் அதனோட அடிப்படை வந்து அன்பு தான் அன்பு ரெண்டு பேருக்கும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் கொடுக்குற மரியாதை உன் உணர்வுகளுக்கு நான் கொடுக்குற என் உணர்வு அந்த அந்த மரியாதை இருந்ததுன்னா இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் இருக்கும் வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படின்ற மாதிரி இந்த இருந்து எந்த ரெண்டு பேர் நம்ம விரலே அஞ்சு விரல் ஒன்னா இல்லைன்ற மாதிரி அது இருக்கத்தான் செய்யும் நீங்க வேலையை விட்டதே பாருங்களேன் எப்படி அது அது ஒரு ரொம்ப முதல்ல ரெண்டு பேருமே இன்ஜினியரிங் தொழில தானே இருக்கும் நானும் வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தேன் நீங்க போயிட்டு இருந்தீங்க அப்கோர்ஸ் அப்போ பாட ஆரம்பிச்சிட்டீங்க ஒரு ஒரு டைம்ல வந்து பாட்டா தொழில் வேலையா அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது வந்தது அப்போ உங்க குருநாதர் சொல்றதெல்லாம் நீங்க சொல்லலாம் அப்போ வந்து நான் முதல் குழந்தைய வந்து ஒரு வாரம் பத்து நாள் இன்னும் முதல் குழந்தை பிறக்கிறதுக்கு பத்து நாள் முன்னால 
திடீர்னு போனீங்க என்ன ஹைதராபாத்க்கு மாத்தல் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டா ஆஃபீஸில் இல்லை நீங்கள் போய் தான் ஆகணும் இங்கே இல்லைன்னு இங்கே இருக்க முடியாது இங்கே லேபே நாங்கள் ஆர்என்டியே அங்கே ஷிஃப்ட் பண்ணணும்னு அப்படின்னா வேலையை விடுறேன்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டீங்க அப்படியே ஜஸ்ட் லைக் தட் வந்து என்ன எங்கேயோ வெளியில் கூட்டின்னு போனோம் ஏன்னா நான் அடுத்த நாள் எங்கள் அம்மா பிறந்த கட்டம் போகிறேன் டெலிவரிக்காக வெளியில் போறச்சு போகும்போது ஒன்றும் சொல்லலை திரும்பி வரும்போது கார்ல இந்த மாதிரி நான் வேலையை விட்டுட்டு வந்துட்டேன் ஆமா ஏன்னா அது என்ன எனக்கு வந்து எப்படி ரியாக்ட் பண்றதுனே தெரியல ஷாக்கா சொல்றது அதாவது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு விட்டுருவார் மியூசிக்ல ஃபுல்லா போயிடுவார்னு ஒரு லேசான ஒரு எண்ணம் இருந்தாலும் அது வந்து கொஞ்சம் திடீர்னு வந்து வந்து இது இது என்னன்னா நானே ஏதோ ரொம்ப நாள் கழிச்சு சினிமா கூட்டின்னு போறேன் அதை முட்டு கட்ட போடுற மாதிரி என்னுடைய முதலாளி வந்து கொஞ்சம் இரு நின்று பேசணும்னா போப்பா அவர்கிட்ட சொல்ல முடியல நானே யோ ரொம்ப நாள் கஷ்டப்பட்டு கூட்டின்னு பிறக்கிற நீ என்ன அதை கெடுக்கிறதுக்குன்னு மனசில் நினச்சினேன் அவர் வந்து இல்லை இல்லை நீங்கள் வந்து ரொம்ப அடிக்கடி லீவ் போடுறீங்க அப்படின்னாரு ஆமாம் சார் என்ன செய்கிறது எனக்கு பாட்டும் இருக்குது என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது இல்லை நாங்கள் இந்த ஆரண்டி அப்போ ஆரண்டியில் தானே இருந்தேன் ஆரண்டியில் தான் க்ளோஸ் பண்ண போகிறேன் அப்போ என்ன பண்ணணும்னு உங்களை வந்து மார்க்கெட்டிங் இன்சார்ஜாக போடுறான் மார்க்கெட்டிங்னா அப்போ நிறைய பயணம்லாம் இருக்குமே ட்ராவல் இருக்குமே ஆமாம் ஆமாண்ணா இல்லைண்ணா அப்போ தென் வாட் ஆர் கோயிங் டு டூண்ணா அதான் சொன்னேன்னே படைப்புன்னு சொன்னேன் பார்த்தியா அதே படைப்பு தான் அப்போ நாக்கில் வந்து உட்காந்து ஐ வில் குவிட் என்று சொல்ல சொல்ல வச்சுது அவனே அதிலிருந்து போயிட்டா என்னுடைய முதலாளியை குவிட் ப்ளீஸ் திங்க் ஃபார் டூ டேஸ்ண்ணா சத்யராஜ் அவர் படத்தை சொல்ல ஒருத்தருமா ஏதோ சுட்டுறேன்னு யோசிச்சு சொல்லுங்கம்மா சுட்டுறேன் அப்படின்னு அது மாதிரி நான் சொன்னேன் யோசிக்கிறதுலாம் ஒன்றும் இல்லை ஆமாம் ஐ வில் குவிட் ஆமாம் அப்படியே அவன் ஒப்பலை ஒரு ரெண்டு நாள் கழிச்சு வந்து சொல்லுங்கன்னு அமிச்சிட்டான் ஸோ நான் அது வந்த உடனே அவங்க கூட சொன்னேன் பாவனு நீ வேறு பிள்ளை தாச்சு ஒரு நிறைய மாத கற்பனையாக இருக்க ஒன்றும் சொல்ல வேண்டாம் அப்படின்ட்டு வந்த டைம் இல்லை பேசுறதுக்கு வந்து நேராக கார் எடுத்து நேராக சினிமாவுக்கு போயிட்டு திரும்பி வரும் திரும்பி வரும்போது மெல்ல அப்படி சொன்னேன்னா இது காலத்தினுடைய ஒரு கட்டம் ஏன்னா என்னைக்காவது ஒரு இது நடக்கும்ன்றது அப்படின்னு நம்ம எல்லாருமே எதிர்பார்த்தோம் ஆனா ரொம்ப சட்டுன்னு வந்து எந்த ஒரு முன்னறிவு இல்லாம அதனால அது கொஞ்சம் எனக்கு ஒரு செகண்ட் வந்து எப்படி அதுக்கு ரியாக்ட் பண்றதுன்னு தெரியல நல்ல வேலையா எனக்கு ஒரு வேலை இருக்கு நல்ல வேலை இருக்கு என்ன <laughs> 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 நானும் இன்னொரு வேலையை தேடிக்கிறேன் அப்படி ஏதாவது முடிஞ்சிருக்கலாம் ஆனால் படைப்பு என்ன பண்ணி எடுத்துறான் கரெக்டாக சூஸ் பண்ணி இது மேட்ச் பண்ணி ஏதோ சேர்த்து விட்டு நீ எனக்கு அவ முட்டு கட்ட கிடையாது நீ வந்து எனக்கு உறுதியாக தான் நிற்கிற ஆமாம் இல்லையா அது நடைபெறுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் நான் பேசுறது மூலமா ஆமாம் அது வந்து அவ்வளோ சுலபமான ஒரு ஆமாம் உடனே வந்து எப்படி ஆனால் எனக்கே என்னோட பர்சனாலிட்டி யோசிக்கும் போதே நம்ம ரொம்ப நம்ம வெச்சூடா அது ரொம்ப ஹேண்டில் பண்ணியிருக்கோம்னு எனக்கே தோணும் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி நடந்து அதுக்கப்புறம் ஆஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் முதல் குழந்த பிறந்து நீங்கள் பாட்டில் நீங்கள் கொஞ்சம் ஆமாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் வளர ஆரம்பித்தேன் வளர ஆரம்பிச்சிங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது பொறுப்புமிக்க ஒரு பதவி நானும் நிறைய பிரயாணம் பண்ணிருந்தேன் நீங்களும் நிறைய பிரயாணம் பண்ணிருந்தேன் வேலை பார்த்த வளரும் போது பொறுப்புகள் ஜாஸ்தி ஆகி ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து எனக்கு ஒரு மனக்குழப்பம் இதுக்கு நான் ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறேன்னா என்னோட அம்மான்ற ரோலில் ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறேன்னான்ற ஒரு குழப்பம் வந்து ஏன்னா நீங்களும் நிறைய ட்ராவல் 
எல்லாரும் சில டிரான்ஸிட் லவுஞ்சில் தான் பார்த்துக்கிறீங்களான்னு கிண்டல் பண்ணுவாங்க எல்லாரும் நான் வருவேன் நீங்கள் கிளம்புவீங்க நீங்கள் வருவீங்க நான் கிளம்புவேன் அப்போ தான் ரெண்டாவது குழந்த எனக்கு வந்து அந்த ஒருவேளை அவ்வளோ பெரிய அதிக பொறுப்பு இருந் இல்லாத ஒரு வேலையாக இருந்தால் ஒருவேளை என்னால் ரெண்டுத்தையும் சமாளிச்சிருக்க முடியுமா அப்படின்னு தெரியல தவிர உனக்கு குழந்தையோட ரொம்ப நேரம் உணர்ச்சியும் எனக்கு ஒரு அந்த வருத்தமும் இருந்தது அதனால அதை யோசிக்க முடியல அதனால தான் அப்புறம் அதுக்குள்ள நீங்க ஒரு அளவு ஸ்டெபிலைஸ் ஆனதுனால நான் சொன்ன இப்போ முதல் குழந்தை பிறந்த போது உங்க டர்ன் ரெண்டாவது குழந்தை பிறந்த போது என் டர்ன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலையை விட்டேன் அந்த நிறைய பேருக்கு பெரிய அதிர்ச்சி இப்படி ஒரு பெரிய வேலையை நீ விட்டுட்டு வந்தியா அப்படின்னு ஆனா ஒண்ணு இதுல சொல்ல விரும்புறேன் என்னன்னா நீங்க வந்து ஒரு தடவை கூட என்ன நீ வேலையை விட்டுட்டு வீட்டுல இரு நான் என்னோட கச்சேரி எல்லாம் விட முடியாது நான் இப்படிதான் இருப்பேன் நீ விட்டுட்டு நீ என்ன பண்றது என்னோட தொழில் அப்படின்னு நீங்க இது வரைக்கும் ஒரு தடவை கூட நானா எடுத்த முடிவு தான் அது நல்ல வேலை சொல்லவே இல்லை அந்த மாதிரி என்ன உதிக்கவே இல்லை எனக்கு தோணவே இல்லை ஆனா அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணோன்றது என்னோட எனக்கு அந்த என்னோட ப்ரியாரிட்டி அந்த மாதிரி இருந்தது சரி பரவாயில்லன்னு பெரிய மற்றும் உங்க அம்மா அப்பா எங்க அம்மா அப்பா எல்லாரையும் கவனிக்கணும்ன்ற அந்த ரோல் வரும்போது இவ்வளோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை எல்லாம் இந்த பொறுப்புகளை சேர்ந்து பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு உண்டான மரியாதையை கொடுத்துட்டு அதை விட்டா தான் சரி அதையும் சரியா பண்ணல இதையும் சரியா பண்ணலன்ற ஃபீலிங் வரவானா சரி குழந்தைகளை வளர்ப்புல வந்து ஒரு பெற்றோர் கூட இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நினைச்சு பண்ணுவேன் அந்த காலகட்டத்தில் அதை பண்ண முடிஞ்சது இந்த காலகட்டத்தில் ரெண்டு பேரும் வேலைக்கு போய் பண்ணாதான் இருக்கு இல்லைன்னு சொல்லலை ஒரு நூறு நல்ல விஷயம் எப்போ பாரு நம்ம இந்த ப்ரெசன்ட் ஜென்ரேஷன் இது பண்ண சொல்லக்கூடாது இப்போ வந்து நிறைய ஆண்கள் வந்து நிறைய கணவன்மார்கள் நிறைய நிறைய இருக்கு அந்த ஒரு நல்ல விஷயம் அந்த புரிஞ்சல் இருக்கு அந்த ஈக்வாலிட்டி அந்த ஜெண்டர் இதெல்லாம் கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு இருக்கு அதை நல்ல விதமா அழகா யூஸ் பண்ணிட்டு போனோன்றதான் நம்மளோட எல்லாரும் கேட்பாங்க உங்க மாமனார் மாமியார் உங்களோட இருக்காரு கேட்பாங்க நீங்களே நோட் பண்ணிருப்பீங்க நிறைய இல்ல இல்ல நாங்க அவங்களோட இருக்கோம் வார்த்தையை தான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் அவங்க வந்து ஒரு பெரிய சப்போர்ட் சிஸ்டம் நம்மளுக்கு அம்மா வந்து ஒரு பெரிய ஆளுமை தானே பெரிய ஆளுமை ஆளுமை கல்யாண நாள் உள்ள வந் அந்த வீட்டுக்குள்ள வந்ததுலேருந்து நம்ம கூட்டு குடும்பமாக தான் இருக்கும் அப்பாவோடையும் சரி அம்மாவோடையும் சரி ஆனால் அவங்க அப்பா எங்கிட்ட வச்சிருந்த அன்பு அது தனி அம்மாவோட சில சில இதெல்லாம் இருக்கும் ஆனால் அதை தாண்டி வந்து அந்த ரொம்ப கண்டிப்பான பேர் வழி எல்லார் வீட்லேயும் வந்து குழந்தைங்களுக்கு அம்மா அப்பா ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க பாட்டி தாத்தா செல்லம் கொடுப்பான்னு ஒரு பரவலான இது உண்டு எங்கள் வீட்டில் ரிவர்ஸ் நம்ம வீட்டில் தாத்தா பாட்டி ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தால் இல்லை இல்லை பரவாயில்ல கொஞ்சம் இல்லை இல்லை பரவாயில்ல விட்டுக்கோ நம்ம கொஞ்சம் அதுலேருந்து விலகி வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஆனால் அந்த அவள் வந்து அந்த மாதிரி இருந்தத்தோட கண்டிப்பு நம்ம குழந்தைகளோட இன்றைய பழக்க வழக்கங்களோ அவளோட அவங்க வந்து வெளியில் பழகிற விதங்களோ அதனோட தாக்கம் இருக்கு உள்ளுக்குள்ள பாதிப்பு இருந்தாலும் அதை தாண்டி நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இருக்கு நீ இப்போ அம்மாவுடைய கடைசி காலத்துல நீ எப்படி அம்மாவை பார்த்தங்கிறது எனக்கு தெரியும் அம்மாவுடைய கடைசி இப்போ ஐந்து நாட்கள் நீ கூடியே இருந்து நான் வெளியில ஏன்னா இங்க படுத்துட்டு இருந்தேன் நான் கூட ஒன்று சொன்னேன் ஐயோ பாவம் நீ கஷ்டப்படாத எங்க ஃபேனும் போட முடியாது ஒன்றும் போட முடியாது அப்படின்னு என்ன சொன்ன இல்லை இல்லை பாவம் தனியா இருக்கா என்ன அந்த உணர்வு இல்லாத நிலை கான்சியஸா இருக்காளா இல்லையான்னு நம்மளுக்கு தெரியாது ஒரு பதினஞ்சு நாள் அப்படி படுத்துட்டு இருந்தது ஐயோ இப்ப நல்லா பேசிட்டு இருக்கும்போது பண்ணும்போது தனியா இருந்தா கூட பரவாயில்ல ஏன்னா நம்மள கூப்பிட்டு திட்டிடுவா ஏதானே சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கிறச்சே ஏதானே ஒரு உள்ளுணர்வு இருக்கும் ஐயோ நம்மளை எங்களுக்கு தனியா நம்மளுக்கு உணர்வு இல்லைன்னு தனியா விட்டுட்டு போயிட்டாளேன்ற உணர்வு வரக்கூடாது எத்தனை நாள் இருக்க போறாங்க பரவாயில்ல எத்தனை நாள் ஆனாலும் பரவாயில்லன்னு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் எனக்கு வந்து கூட இருக்கணுன்றது வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய இதுவாயிடுது வேற வேற மாதிரி இருக்க முடி வேற எப்படி இருக்க முடியும் அப்படின்னு தான் எனக்கு தோணிட்டு இது நான் எங்கள் பாட்டி அடிக்கடி சொல்லுவாங்க மாமியார் மருமகள்ன்றது தெய்வம் வச்ச உறவு ரத்தம் வச்ச உறவு இல்லைன்னு அதனால அதுல பூசல் வரத்தான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லாருக்கும் உண்டானது தான் ஆனா அதை தாண்டி நம்ம முப்பத்தொன்பது எங்களுக்கு நம்மளுக்கு மார்ச் வந்து நாற்பது வருஷம் ஆறுது கல்யாணம் அடுத்த இருபத்தி நாலு போன வருஷம் தான் அம்மா இறந்து போனாங்க முப்பத்தி எட்டரை வருஷம் கல்யாண நாள் உள்ள வந்த அந்த வீட்டுக்குள்ள வந்ததுல இருந்து நம்ம கூட்டு குடும்பமா தான் ஆமா ஆமா இப்போ நம்மளுடைய கதையை எடுத்துக்கோ நீ வந்து ஒரு நாள் எங்கிட்ட ஒரு நேரடியா சொல்லல ஆமா கரெக்டா அப்ப ஒரு தயக்க அந்த ஒரு வயசு அந்த மாதிரி 
பேசிகிட்டே இருப்பான் அப்படின் தான் கெட்டது போனோம் அப்புறம் ஒரு முறை நான் ஏதோ அந்த ஃபைனல் இயரில் ஒரு இந்த டூர் போவோம் நீங்கள் கூட போயிருப்போம் அந்த காலேஜ் ஆல் இண்டியா டூர் போனபோது இந்த பசங்களாம் சும்மா எதுக்கு இப்படி பேசிகிட்டே இருக்க வேண்டியது தானே அப்போது உண்மையில் ஊற்றி உண்மையில் ரொம்ப உயிராக இருக்கா அப்படின்னு யார் உயிராக இருக்கா அப்படி அப்படின்ட்டு நான் கூட சும்மா கேட்டேன் நான் விழான்னு கேட்டேன் சாந்தலக்ஷ்மியா சொல்கிறேன் இல்லை அப்படின்னாங்க சரி விட்டு அதுக்கு மேலே யார் இருக்க போகிறான்னு விட்டுட்டேன் அப்புறம் கடைசியில் இறங்கும் போது தான் சொன்னான் இந்த மாதிரி சாந்தலக்ஷ்மி அவன் மேலே ரொம்ப ஆசையாக இருக்கான் அவன் உங்கள் கிளாஸ் அவெல்லாம் வந்து நாங்களாம் ஹாஸ்டலில் அதனால என்னை விட்டு போட்டு வாங்கிட்டாங்க அது ஆமாம் அதுக்கப்புறம் தான் நேரம் வந்து டைரெக்டாக விட நான் கேட்டேன் நீ இந்த மாதிரி சொல்கிறாளே பசங்க நகைச்சுவைக்கலாம் <laughs> 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 இப்போது நம்ம அம்மாவை பற்றி பேசும்போது அது ஞாபகம் வருது ஒரு பெரிய ஆளுமையாக இருந்தா அம்மா ஆமாம் ஞாபகம் இருக்கா அவனுக்கு அதாவது ரெண்டு நிகழ்ச்சி எனக்கு ஞாபகம் வருது ஒன்று புரட்சி தலைவி ஜெய ஜெயலலிதா அவர்களும் வந்து அப்போ சிஎம்மாக இருந்தேன் ஞாபகம் இருக்கான்னு தெரியல சிஎம்மாக இருந்தபோது அந்த நம்ம தாத்தா வீட்டை திருவல்லிக்கேணி இல்லை திருவல்லிக்கேணி இல்லத்தை வந்து புதுப்பிச்சு அரசு அரசே வந்து எடுத்து இந்த மாதிரி பாரதி நினைவாலயமாக அதை மாற்றின சமயத்தில் அதனுடைய தொடக்க நிகழ்ச்சி ஆமாம் என்ன ரெண்டு நேரத்தில் திடீர்னு யார் யாரோ ரெண்டு போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது சார் நீங்கள் வரணும்னு சிஎம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சரி அப்போ அந்த போலீஸ்காரர் வந்து எங்கள் அம்மாட்ட எங்கள் உள்ள உள்ளே கூப்பிடுவோம் ஆமாம் நீங்க வந்து கிட்ட போய் நிக்க கூடாது ஆமா தொட கூடாது என்னமோ சொன்னீங்க வழக்கமான கேடுபடிகள் எங்க அம்மாவுடைய ஆட்டிடியூடுக்கு எங்க அம்மா அவ பாட்டி பாட்டி சொல்ல வர ஆமா செல்மா பாட்டி உயிரோடு இல்ல ஐ மீன் உயிரோடு இருந்தா பாரதிக்கு எட்டயபுரத்துல மணி மண்டபம் கல்கி நடத்தின விழா ஆமா கல்கி நடத்தின விழால என்னாச்சு நிறைய கெடுபடி அதிகம் ம் என்னமோ பாட்டி சரியா கவனிக்கல ஸோ அதனால் செலமா பாட்டி உள்ளே நுழையும் போது அந்த போலீஸ்காரன் அப்படி குறுக்க போட்டுட்டான் அப்போ பாட்டி உள்ளே யாருக்கு விழா தெரியுமாடா என்னுடைய புருஷனுக்கு அப்படின்னு டப்பாலும் விட்டுட்டான் ஆமாம் அம்மா சொல்லி கேட்டுக்கேன் அது எங்கள் அம்மாட்ட அந்த அந்த செல்லம்மா பாட்டியோட அந்த ஒரு எங்கள் அம்மா அடிக்கடி சொல்வா டே தாத்தா சொல்லியிருக்காரு மந்திரம் போல் வேண்டுமடா சொல்லுங்க ஒரு சொல்லு சொன்னா ஒரு மந்திரத்துக்கு என்ன ஒரு பலன் உண்டு நம்ம படிச்சிருக்கோமா அந்த சொல்லுவார் சொல்லு சொன்னா என்ன அப்படி பேசுற அப்படின்னு நம்மள திட்டுவா அது எனக்கு ஞாபகம் வந்தது சரி எங்க அம்மா கேட்டு இருந்தா அப்புறம் நிகழ்ச்சி இன்னைக்கு நாங்க போனோம் சரியா பாரதி இல்லத்துக்கு அப்போ வந்து எல்லா அமைச்சருக்கெல்லாம் உட்காந்து இருந்தாங்க பெரிய மூத்த அமைச்சர் இருந்த ஆரம்பியில் அப்ப அமைச்சரா இருந்தாங்க சிஎம் வந்தாங்க ஜெயலலிதா அம்மா வந்தாங்க உள்ளே போன உடனே பாரதி குடும்பத்தார வர மத்தரும் வர சொல்லணும் யாரையும் உள்ளே விடல நான் அம்மா அப்பா மூணு பேரும் உள்ளே போனோமா எங்கள் அம்மா நேரம் போய் கட்டின்னு நேரம் அங்கேயே நில்லுங்க இங்கேயே நில்லுங்கன்னு சொல்லி பண்ண முடியல ஒன்றும் பண்ண முடியலாமா அவங்க வந்து கட்டிக்கிறாங்களே ஆமாம் அவங்களுக்கும் அந்த அம்மா இருந்ததே வந்து கட்டிண்டு ஏன்னா அந்த பாரதி நூற்றாண்டு போது எம்ஜிஆருடைய அவர் தான் சீஃப் மினிஸ்டர் இருந்த போது பாரதி நூற்றாண்டு புதுசாக கொண்டாடப்பட்டது தமிழ்நாடு ஃபுல்லா தினம் ஒரு ஒரு ஞாபகம் இருக்கா அவனுக்கு டக்கு டக்கு நாங்க போயிட்டு வந்திருந்தோம் அப்கோர்ஸ் அப்போ நம்ம கல்யாணத்துக்கு ஆள் அப்போ அப்போல இருந்து எம்ஜிஆர் அவர்களும் ஜெயலலிதா அவர்களும் நான் பார்த்துருக்கேன் ஸோ அவங்க வந்து அம்மாட்ட அவ்வளோ ஆசையா முடிச்சுட்டு என்ன கூட கேட்டாங்க ஹவ் ஆர் யூ ஹவ் இஸ் யுவர் மியூசிக் அப்படின்னாங்க எல்லாம் அப்பாயின் இருக்கு அப்போ நினச்சி பார்த்தேன் யாருக்குமே இல்லாத ஒரு இன்னொருத்தனா பயப்படுவான் சொல்லியிருக்கான் நம்ம இந்த மாதிரி சிஎம் கூட்ட போய் பேசலாமான்னு ஆமா அடிக்கடி அம்மா சொல்ற பம்மி பம்மி நிக்காது பம்மி நிக்காது தைரியமா நில்லுவாங்க அம்மாவுடைய ஆளுமைக்கு இன்னொரு ஒரு சாட்சி ஒண்ணு ஞாபகம் இருக்கா ஒரு நாளைக்கு காத்தால டிடின் நமக்கு அப்பறம் லேண்ட் லைன் ரெண்டு விஷயங்கள் தான் நிறைய தினம் தினம் நம்ம அதை பார்த்துட்டு இருந்த விஷயம் தான் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன உண்மைதான் அப்போ வந்து செல்போன்லாம் கிடையாது ஆமா அந்த இந்த போன் தான் லேண்ட் லைன் தான் ஆமா ஃபோன் எடுத்தவுடனே கேஃபர் போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து பேசுகிறவுடனே பயந்து போயிட்டாங்க எதுக்கு நம்ம வீட்டுக்கு ஃபோன் வருது 
ராஜ்குமார் பாரதி வீடா ஆமாம் லலிதா பாரதி அம்மா வீடா ஆமாம் இல்லை கலாமையா அடுத்த வாரம் இங்கே வராரு நே உங்கள் வீட்டுக்கு வரணும்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா எனக்கு ஒன்று தலை முறையில் காலம் முறையில் எங்கே இருந்துட ஆமாம் நம்ம அம்மா வந்து தினம் நிறைய பேருக்கு போன் பண்ணுவா ஞாபகம் இருக்கா அந்த ஒரு புக் ஒண்ணு வச்சிருப்பா டைரி ஒண்ணு எப்படியோ தொடர்பு பிடிச்சு கலாம கண்டுபிடிச்சு கலாம் சாருடைய நம்பருக்கு ஏதோ போன் பண்ணி பிடிச்சிட்டா பிடிச்சு நீங்க அதை முடிச்ச உடனே வந்து கேட்டீங்க என்ன பண்ணி வச்ச இந்த மாதிரி கலாம் வராருன்னு போன் வருது அப்படி நீங்க கேட்டேன் என்ன எங்க இருந்து பிடிச்சு யாரு எப்படி அவரோட பேசினேன்னு கேட்டேன் இல்லடா அது மாதிரி அவருடைய அந்த ராஜன் ஒருத்தர் கூட இருப்பார் அவர் அப்படிதான் பேசி கேசி அவர் ஏதோ போன் பேசியிருக்கார் அப்ப அம்மா சொல்லியிருக்கா என்னால என்னால உங்களை வந்து பார்க்க முடியாது நீங்க என்னோட சின்னவர் தானே இங்க வந்து அந்த பார்க்க கூடாதான்னு கேட்டார் அந்த ஒரு அன்புக்காக அவ்வளவு பெரிய மனுஷன் எனக்கு தூக்கி வாரி போட்டது உடனே போலீஸ் வேன் வருது நாய் வருது அந்த வீட்டெல்லாம் கிளீன் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி நேரா வந்துட்டார் ஒன்னு <laughs> 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 மிலிட்ரியில் ஜென்ரலாக இருந்திருக்கணும் அந்த அந்த ரோலுக்கு வந்து அவ்வளோ ஃபிட் ஃபிட்டிங் பர்சனாலிட்டி அதே மாதிரி அந்த டைம் டைம் கீப் அப் பண்ணுறது டைம் அந்த நேரம் தவறாமல் இருக்கிறது என்ன எங்கள் வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயும் ஒரு பொதுவாக வந்து பெண்கள் தான் ரொம்ப லேட் பண்ணுவாங்க நிகழ்ச்சி கிளம்புறதுக்கு அம்மா தான் முதல்ல போய் நிற்பாங்க ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு டீ கட் ட்ரெஸ் அது அந்த அதெல்லாம் ரொம்ப பாராட்டணும் அந்த கிளீனாக ட்ரெஸ் பண்ணுறது அந்த நேரம் தவறாமல் இருக்குது சாப்பாடு முதல் கொண்டு மருந்து சாப்பிட்டு இருபது நிமிஷம் கழிச்சு சாப்பாடு அப்படின்னா பன்னெண்டு நாற்பதுக்கு சாப்பாடுனா பன்னெண்டு பத்தொம்போதுக்கு மருந்து போட்டுப்பாங்க போட்டுட்டேன் இன்னும் இருபது நிமிஷம் பன்னெண்டு முப்பத்தொம்போதுக்கு அந்த இடத்த விட்டு எழுந்து பன்னெண்டு நாற்பதுக்கு வந்து சாப்பிடுவாங்க அப்போ வந்து கொஞ்சம் எரிச்சல் வரும் ஐயோ இப்படியான ஆனால் இப்போ யோசிச்சு பார்த்தா அது வந்து என்ன ஒரு டிசிப்ளின் அதில் இருந்திருக்கு அப்படின்றது மாட்டார் <laughs> இது பண்ணுறியா அது பண்ணுறியான்னு அவ்வளோ ஆசையாக இருப்பார் அதே மாதிரி எனக்கு எதாவது கொஞ்சம் முடியல உடம்பு சரியில்லைன்னா உடம்பு உடம்பு பார்த்துக்கோமா நீ தான் குயின் பின் அப்படின்னு வேறு கிங் பின்ன்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணி நீ தான் மா குயின் பின் இந்த வீட்டுக்கு அப்படின்னு அவ்வளோ ஆசையாக இருப்பார் நானே மனசு சந்தோஷப்படும் என்னன்னா உனக்கு மனத்தாங்கள் இருந்தா கூட ரொம்ப அப்பா வந்து நிறைய பண்ணினார் அதே அதே மாதிரி நீங்களும் வந்து எங்க அம்மா அப்பாவை எப்படி அது பெரிய விஷயம் அந்த நாற்பது வருஷம் முன்னால எல்லாம் வந்து மனைவியோட அம்மா அப்பாவை வந்து அம்மா அப்பான்னு யாரும் எந்த மாப்பிள்ளையும் கூப்பிடுறேன் நான் பார்த்ததே இல்லை நீங்க முத முதல்ல வந்து நேர அம்மா அப்பா தான் ஆமா நான் அன்னைக்கே தீர்மானம் பண்ணிட்டேன் என்னுடைய மனைவி வந்து என்னுடைய அம்மாவை அம்மா அப்பா கூப்பிடுறாளோ அவளுடைய அம்மா அப்பாவை நானும் அம்மா அப்பா தான் கூப்பிடணும் கூப்பிட்டதோட நிறுத்தல நீங்க அதே மாதிரிதான் எங்க அப்பாக்கு வந்து அடிக்கடி அவர் சொல்லுவார் அவருக்கு எனக்கு ஒரு தம்பி உண்டு இருந்தாலும் அவர் வந்து மூத்த மகன் மாதிரி உங்களை தான் வச்சிருந்தார் கண்டிப்பா அவர் ரொம்ப வேடிக்கையா சொல்லுவார் ஹீ இஸ் நாட் மை சன் இன் லோ ஹீ இஸ் மை சன் இன் லவ் அப்படின்னு கடைசி வரைக்கும் அந்த நான் நினைக்கிறேன் அந்த அது ரொம்ப நம்மளோட புரிதலை வந்து அது இன்னும் ஜாஸ்தியாச்சு நீ உங்க குடும்பத்தோ உங்க அம்மா அப்பாவை நான் எப்படி நினைச்சேன் எங்க அம்மா அப்பாவை நீங்க எப்படி நினைச்சீங்க எல்லாருக்கும் குறை நிறைகள் இருந்தது ஆனா அதை தாண்டி நம்ம எப்படி அவங்க ரெண்டு பேரையும் இணைச்சு அந்த அந்த இதை வந்து இல்ல இல்ல அதை தாண்டி நம்ம பண்ணோன்றது தான் அது ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸிங் ரெண்டு பேருக்கும் இருந்த புரிதல் வந்து அவளையும் கவனிச்சது அவங்களும் நம்மள அந்த மாதிரி பண்ணது வந்து அது பெரிய விஷயம் குழந்தைகளுக்கு வந்து எல்லா ரெண்டு பக்கத்தோட தாத்தா பாட்டியோட வளர்ந்தது பெரிய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கட்டத்துக்கு நம்ம சொல்லித்தான் பேசத்தான் வேணும் என்னுடைய குரல் தட்டுப்பாடு கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்னாம் ஆண்டுல 
சுருக்கமா சொல்றதான் அவர் வந்து இது வந்து தீர்க்க முடியாத ஒரு விஷயம் அப்படின்னு அவர் சொல்றார் அப்படின்னு சொன்ன உடனே என்ன அறியாம நான் ஃபர்ஸ்ட் உன் முகத்தை தான் பார்த்தேன் நீ அப்படியே இப்படியே இடிஞ்சு போய் பெயர்ஞ்ச மாதிரி இருந்தது உன் முகம் நான் வந்து இது அப்படியா அப்படின்னு நான் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னை தான் பார்த்தேன் ஐயோ பாவம் என்ன நான் பாண்ணுட்டு நீ அப்படி தான் இருந்த பாவம் நீ ஒன்றும் பேசலை அப்போ நான் தான் வந்து இட்ஸ் ஆல் ரைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோகன் கமல் அது ஒரு திருப்பு மன நம்ம வாழ்க்கையில் வந்து அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஃபேஸ் ஒன் ஃபேஸ் டூ வந்து எப்படி கையாள போகிறோம் அப்படிங்கிறது தெரியல தெரியல ஆமாம் ஆனால் மெல்ல மெல்ல அந்த வழி விட்டுது ஏன்னா யாருமே என்னை எதுவுமே சொல்லலை நீயும் சரி அம்மாவும் சரி ஒன்லி திங் இஸ் நான் ஒன்றுமே அதை ரொம்ப நான் மனசு தொய்யாமல் இருந்தது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ரிலீஃபாக இருந்திருக்கும் ஆமாம் இல்லையா இல்லைனாக்கா நான் ஒரு ஓரத்தில் முடங்கி போயிருந்தாலா ஒரு உங்களோட கேரியரில் வந்து ஒரு பீக் பீக் போயிருக்கும்போது டபாலுக்கு டபால்னு ஒரு ஒரு பெரிய அடி அது ஆமாம் பெரிய அடின்னும் போது அதை எடுத்துக்கிறது அவ்வளோ சுலபம் கிடையாது மிட் ஏஜ் கிரைசிஸ் மிடில் ஏஜ் கிரைசிஸ் வேறு தொழிலில் பார்க்குறதா என்னன்ற அந்த லெவல்லையும் தாண்டிட்டோம் குழந்தைகள் வளர்ந்துட்டு இருக்காங்க எல்லாம் நிறைய பொறுப்புகள் இருக்கு ஒருத்தர் காலேஜ் ஒருத்தர் ஸ்கூல் அந்த மாதிரி நிலைமையில் இருக்கும் என்ன பண்ணுறது நெக்ஸ்ட்டு அப்படின்ற ஒரு பயம் வர இருக்க தான் இருந்தது இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அது கொஞ்சம் அது அதிர்ச்சி தான் அது ஆனால் நம்ம விடலை ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷம் இந்த டாக்டரை பார்க்குறது அந்த ஜோசியரை பார்க்குறது அந்த கோவில் பரிகாரம் அதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான் இருந்தோம் ஆனால் ஒரு நான் எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லுவேன் அவர் தான் ரொம்ப டிப்ரெஸ்ட் ஆகி அவர் தான் ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் ஆகி அந்தமாதிரிலாம் இருந்தால் எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போகிறோமோன்ற நிலைமை எங்கள் வீட்டில் இல்லை அவர் வந்து தைரியமாக தான் இருந்தார் நீங்கள் அப்படி தான் இருந்தீங்க அப்படி தான் நான் மற்றவங்கக்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் நாங்கள் தான் அந்த வீவர் ட்ராயிங் இன்ஸ்பிரேஷன் ஃப்ரம் ஹியூ அப்படின்ற அந்த மாதிரி தான் நிலைமை இருந்தது அது அது வந்து பெரிய அந்த உங்களோட பர்சனாலிட்டி அந்த மாதிரி இருந்ததுனால தான் நீங்கள் அதை ஹேண்டில் பண்ணி எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்லுவீங்க தெரியுமா எனக்கு குரல் கொடுத்த போது ஏன் குரல் கொடுத்தேன்னு நான் கடவுளை கேட்கல எடுத்த போது ஒய் நாட் மீ அப்படின்ற அந்த கேள்வி நீங்கள் சொல்லுவேன் ஆனால் இதை பற்றி வந்து ரொம்ப எமோஷ்னல் ஆகாமையோ இடிஞ்சு போகாமையோ பேசுறதுக்கு எனக்கு இப்போ இருபது வருஷம் ஆயிருக்கு இப்போ அப்படி பேச முடியாது ஆனால் அப்போ அது சுலபமாக இல்லை எனக்கு தெரியும் ஆனால் வெளியில் காமிச்சிக்க முடியாது ஏன்னா எல்லாம் நடக்கணும் நான் இது பண்ணணும்னு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க இது வந்து நல்ல வேலையாக இது வந்து வாழ்வு பிரச்சனை இல்லை இந்த ப்ராப்ளம் வாழ்வாதார பிரச்சனை தான் ஏன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு பாடகனுக்கு குரல் தான் மூலதனம் வாழ்வாதார பிரச்சனை வாழ்க்கை பிரச்சனை கிடையாது நல்ல வேலை அந்த மாதிரி ஒரு டெர்மினல் இல்லஸ் மாதிரி இல்லாமல் இருக்கேன் நினைச்சுன்னு சந்தோஷப்படுன்னு ஆனால் நான் யோசிப்பேன் ஒரு கலைஞனுக்கு வாழ்க்கையும் வாழ்வாதாரமும் ஸோ அப்படி அந்த மாதிரி ஒரு சூழலில் நீங்கள் வந்து தைரியமாக அதை ஹேண்டில் பண்ணது வந்து ஒரு பெரிய சப்போர்ட் அந்த மாதிரி இருக்க முடியாது யாராலையும் ஆனால் அது கண்டிப்பாக சொல்லணும் அது அதனால் அந்த மாதிரி ஒரு சவாலான விஷயம் வரும்போது எப்படி நடந்துக்கணும் ஐ திங்க் உங்கள் தாத்தாவோட வரிகள் தான் உங்களுக்கு அந்த தைரியத்தை கொடுத்ததோ உங்க பர்சனாலிட்டி அப்படி பண்ணித்தோ ஏன்னா எதுக்குமே நீங்க ரொம்ப அலட்டிக்க மாட்டீங்க இது நார்மலாவே கொஞ்சம் எல்லாமே ஒரு தத்துவ ரீதியா தான் இருக்கும் இந்த கிரியேஷன்றது எப்படி நம்மளுக்கு ரிப்பீட்டடா உங்ககிட்ட வருதோ நார்மலாவே உங்களுக்கு கோபமா வரும் என்ன இந்த மனுஷன் எல்லாத்துக்கும் ஒரு தத்துவம் சொல்றாரு இந்த மாதிரி அப்படின்னு நான் தமாஷா கூட சொல்லுவேன் உங்களுக்கு அவர்கிட்ட பிடிக்காத விஷயம் எதுன்னு யாரான கேட்டா நான் அவருக்கு கோபமே வராது அதுதான் எனக்கு கோபம்னு நான் சொல்லுவேன் நிறைய ஏன்னா நியாயமான கோபத்தை புரிஞ்சுக்க முடியல வராள அப்படின்ற ஒரு கோவம் அப்படின்னு எனக்கு தோணும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு பர்சனாலிட்டி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு திருப்பு முனை வரப்போகிறது இந்த மாதிரி ஒரு சவால் இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனை வரப்போகுதுன்றதுக்கு தான் அவங்களை பர்சனாலிட்டியை அப்படி படைச்சிட்டாரா சாமி அப்படின்னு நான் நினைச்சிருக்கேன் உங்க கிரியேஷன் விர் பேக் டு கிரியேஷன் பாரதி எப்படி செல்லமாக கொடுத்ததோ அது மாதிரி இன்னொரு வருஷம் அனதர் வருஷன் ஆஃப் பாரதி அனதர் வருஷன் ஆஃப் செல்லமாலால அது இப்படி இப்படி இது பேக்கேஜில் கொடுத்துருது நானும் என்ன நீ சொல்ற மாதிரி என்னுடைய பர்சனாலிட்டியே வந்து நான் எதையுமே ஓன் பண்றதுங்கிற எண்ணமே எனக்கு கிடையாது பாட வச்சியா சரி பாடு என்ன பாட வைக்கல வேண்டாமா சரி பாட வேண்டாம் 
அவ்வளோதான் அதுக்கு அது மேலே ரொம்ப போல கொஞ்சம் தான் எனக்கு அதுக்கு ஒரு போராட்டமே இல்லையா அப்படின்னு பொய்லாம் சொல்லக்கூடாது என்ன பண்ணுறது கொஞ்சம் நேரம் பார்ப்பேன் அவ்வளோதான் கொஞ்சம் நேரம் ட்ரை பண்ணுவேன் மறுபடியும் ஐ ஹாவ் டு பிரிங் இன் ஜெய கிருஷ்ணமூர்த்தி சாரி அவர் சொல்லுவார் தண்ணி ஓடின்னு இருக்கு நீர் ஓடையில் ஒரு பெரிய கல் கொண்டு போட்ட உடனே அதில் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்கும் ஆனால் என்ன பியூட்டின்னா கொண்டேரம் கட்சி அது வேறு வழியில் போக ஆரம்பிச்சிடும் அது ஒரு போ போயின்னு இருந்த பாதையில் ஒரு கல் போட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு சலசலப்பு ஒரு தத்தளித்து எல்லாம் ஏற்படும் சூன் இட் ஃபைண்ட் இட்ஸ் நியூ பாத் அப்படி மாதிரி அந்த மாதிரி படைப்பண்ண பண்ணிட்டு நம்மள இந்த ஆஃபீஸில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணலையா அந்த மாதிரி இன்டர்னல் ஏ எங்கே வா அப்படி தூக்கி பிடிச்சி தூக்கி நேரம் இசையை வைக்கிறது எதிர்பார்க்கலை இன்னைக்கு கால் பிளான் பண்ணியிருக்கோமா நான் மியூசிக் டேரக்டர் ஆக போகிறேன் கம்போஸ் பண்ண போகிறேன் ஒன்றுமே கிடையாது ஆனாலும் அழகாக பாடகனாக இருந்த போதே நிறைய கம்போஸ் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க கொஞ்சம் சில சில பண்ணிட்டு இருக்கேன் மெயினாக கிடையாது ஒருவேளை அது பின்னாலில் வரக்கூடிய அந்த இதுக்காக அப்பவே நீங்க தயாராயிட்டீங்களோ அப்படின்னு தோணும் எனக்கு இதெல்லாம் ஒரு சிங்கர் வாஸ் ஆல்வேஸ் இன் யூ தேர் பிளெண்டட் அப்படின்னு தொண்ட குரல் பிரச்சனை வந்த போது கூட சத்தியமா உங்களுக்கு திருப்பி இந்த பொறியியல் துறை இன்ஜினியரிங் துறையில போய் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அந்த ஆர்வமே இல்லைன்றது நல்லா தெரியும் ஆனா இதுல எப்படி கம்போசரா எப்படி போக போறோம் எப்படி அந்த ப்ரொஃபஷன் எடுத்து போக போறதுன்னு தெரியாது என்னோட <laughs> 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 ஆனா இதனுடைய விளைவுகள் இப்படி இப்படி இருக்கலாம் ஆமா இல்லையா ஆமா சொன்னோம் இப்படி பாரு இதுல வருமானம் இவ்வளவு வரலாம் அதுல வருமானம் இதுல வராம இருக்கலாம் எத்தனை நாளைக்கு நீ முயற்சி பண்ணுமோ நீ ட்ரை பண்ணி பாரு ஆமா அப்படின்னு சொன்னோம் அதனோட சாதக பாதங்களை சொல்ல வேண்டியது நம்ம நம்மளுடைய கடமை ஆனா அந்த முடிவை அவங்க எடுக்கட்டும் அவர்களுக்கு உண்டான அந்த நம்ம அந்த சுதந்திரத்தையும் கொடுக்கணும் நம்மளுடைய பொறுப்பையும் அவர்கள்கிட்ட பகிர்ந்து கொண்டு அதான் நம்ம பண்ணிடணும் அதனாலதான் அன்னைக்கு அவன் ஒரு நல்ல ஒரு கவிஞனா இருக்கான் நல்ல தமிழ் அறிஞனா இருக்கான் அந்த அந்த பரம்பரைக்கு படைப்பண்ணு பண்ணிடுத்து பாரு பாரதி கொள்ளு பேரனுக்கு அப்புறம் அவனை அந்த துறையில புகுத்தி இப்போ வித்யாக்கும் நல்ல அவ படிப்புல ரொம்ப கட்டிக்கார ஒன்னு கொண்டுட்டா நான் ஏதோ ஒரு சாத பி நீ பி ஆனர்ஸ் அது விடு நமக்குள்ள என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி வித்யா வந்து படிப்பில் ரொம்ப கெட்டிக்காரு நல்ல ஒரு பண்பான குடும்பத்தில் நம்ம வளர்ந்துருக்கா ஸோ அந்த குழந்தைக்கு ஒரு பண்புனா என்ன தெரியும் நாலு பேருக்கு எப்படி நடந்துக்கிறதுன்னு தெரியும் உலக விஷயங்கள் என்ன எப்படி தன்னை மேம்படுத்திக்கணும் எப்படி அடுத்தவளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி ஸோ அந்த விதத்தில் அவள் சிறப்பாக பண்ணுவா அவள் அவள் ஆசைப்பட்டதை தான் நம்ம விட்டுட்டோம் ஆமாம் ஸ்கூல் படிக்கும் போதே என்னென்னா எக்கனாமிக்ஸ் பொருளாதாரம் தான் எனக்கு வேற எதுவும் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ற அந்த உணர்வு இருந்ததுனால அதை தான் நான் நட அப்படியே விட்டோம் அவளும் அதை இங்கே படித்து அமெரிக்காவுக்கு போய் பிஹெச்டியும் பண்ணா ஆனால் ஒரே ஒரு சந்தோஷம் என்னன்னா இல்லை நான் திரு படிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் நான் இங்கே வந்திருக்கேன் நான் திரும்பி வந்து திரும்பி வந்துருவேன் சொன்னேன் வந்துருவேன் வந்து நான் ப்ரொஃபஸராக தான் இருப்பேன் டீச்சிங் தான் எனக்கு பேஷன் அப்படின்னா அது அந்த அந்த முடிவு ஓட சுத அவர்கிட்ட கொடுத்தாச்சு அந்த ஃப்ரீடம் அவளுக்கு நம்ம கொடுத்துட்டோம் ஆனால் அந்த முடிவு நம்மளுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ரெண்டு குழந்தைகளும் எப்படி மாறி அதே மாதிரி இவனும் தமிழ் ரொம்ப ஆர்வம் பாரதி பாரதி மேல எல்லையற்ற ஒரு பக்தி வந்துருச்சு இந்த குடும்பம் இந்த பந்தம் அப்படிங்கிறது வந்து டீப் ரூட்டட் அதாவது நம்மளுடைய குடும்ப பின்னணி நாம் எப்படி வளர்ந்தோம் நம்ம வளர்ச்சியும் நாம் கத்துன்ற விஷயங்களை நம்மளுடைய குழந்தைகளுக்கு எப்படி நாம் படிப்பினியா வாழ்ந்து காட்டுறோம் சொல்லி கொடுக்கறது விட வாழ்ந்து காட்டுறது தான் பெரிய சொல்லி கொடுத்து அந்த வாழ்ந்து கொடுக்கறது பந்தம்னா என்ன பிரியம்னா என்ன விட்டு கொடுத்தல் விட்டு கொடுத்தல்னா என்ன ஸோ இதெல்லாம் சேர்ந்தா தான் ஒரு நல்ல குடும்பம் உருவாகிறதுக்கு உண்டான வழிகள் இல்லையா இல்லைன்னா அப்படி நம்ம ரெண்டு பேரும் உட்காந்து பேச முடியுமா அந்த மாதிரி இல்லை நல்ல குடும்பம்னா தான் நான் அதை தாண்டி நல்ல குடும்பங்கள் இணைந்தது தான் நல்ல சமுதாயம் ஸோ அவளுக்கு வந்து இது இன்னொன்று நம்ம இப்படி எல்லாரும் பெரியவங்களோட சேர்ந்து கூட்டுக்குடும்பமாக இருந்ததுனால பெரியவங்களோட மனம் இது தெரியறது எப்படி அவங்கள வந்து ஹேண்டில் பண்ணோன்றதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்காமையே நேச்சுரலாக வந்துருக்கு ஆமாம் 
அது பாவம் நிறைய இந்த இப்போ இந்த காலத்து குழந்தைகள் நிறைய பேருக்கு அந்த எக்ஸ்போஷர் இருபது தான் அறுபது நோக்கி போகும் அறுபது இருபது வழியாக தான் போகும் அதனால இது ரெண்டும் இதில் நம்மளை படிச்சுக்க முடியும் இல்லையா ஆமாம் கொஞ்சம் சார் அந்த சகிப்பு நம்மளோடலாம் கூட இருக்கிறது மூணு நாலு ஜென்ரேஷனோட ஒரே நேரத்தில் இருக்கோம் இல்லையா தாத்தா பாட்டி நம்ம நம்ம குழந்தைகள் நம்மளோட பேர குழந்தைகள் வரும்போது அந் தன்னை அறியாமல் கொஞ்சம் சகிப்புத்தன்மை வந்துடுறது எல்லாருக்கும் இந்த மாதிரி நம்மளுடைய அனுபவங்களை நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த சம்பவங்களை நம்மளுடைய உணர்வு பூர்வமான விஷயங்களை எல்லாரோடையும் பகிர்ந்துக்கிறதுக்கு ஒரு அருமையான ஒரு 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 நிகழ்ச்சி இது அந்த நாளும் வந்திடாதோ அந்த நாளும் வந்திடாதோங்கிற தலைப்பில் அதை கொடுத்துருக்கிறது வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஏன்னா நீயும் மனசு விட்டு பேசினேன் நானே என் மனசு விட்டு பேசணும் இந்த ஒரு இப்போ நிறைய பேர் இதுக்கு இதனால் பல விஷயங்கள் தெரிஞ்சு வந்திருக்கும் அதனால் ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பு கொடுத்த சங்கரா தொலைக்காட்சிக்கு எங்கள் வணக்கம் வணக்கம்